நினைவில் நிற்கும் திருமணப்பட்டு விவாகா தி சென்னை சில்ஸ் ஒன் இண்டியா ஹவுஸ் ஆட் நேர்களுக்கு வணக்கம் கிரிக்கெட் உலகம் வந்து பரபரப்பாக இயங்கிட்டு வருது இல்லை நிறைய விஷயங்கள் விவாதிக்கவும் நிறைய விஷயங்கள் பேசவும் எக்கச்சக்கையாக இருக்குது ஸோ இதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி யாரோட பேச போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் கிரிக்கெட்டர் ரமேஷ் அவர்களோட தான் வணக்கம் சொல்லி வரவேற்றலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் லியோ எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்கள் எப்படி சார் நல்லா இருக்காது ஓகே அண்ட் ஏன் இன்றைக்கி நான் சொன்ன மாதிரி என்ன நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறதுக்கு இருக்குது அதில் ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் செகண்ட் டெஸ்ட் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்ல நம்ம ஒரு தோல்வியை சந்திச்சிருந்தாலும் செகண்ட் டெஸ்ட்ல ஒரு கம்பேக்ட் விக்டரியா இருந்தது செகண்ட் டெஸ்ட்ல நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அந்த விக்டரியா செகண்ட் டெஸ்ட் விக்டரிங்கிறது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் தான் அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை ஆனா ஒரு அதுவும் ஒரு தோல்விக்கு தொடர்ந்து ஒரு விக்டரிங்கிறது போது அது கண்டிப்பா ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்தியா ஜெயிக்கும் சொல்லும் போது இன்னும் ஒரு டபுள் சந்தோஷம் ஆனா இதுல என்ன ஒரே ஒரு டேக்க வேணா நமக்கு பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்னிங்ஸ்லேயும் ஒருத்தரை தான் நம்பி இருந்திருக்கு ஆமாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் ஜெய்ஸ்வாலியும் செகண்ட் இன்னிங்ஸில் கில்லையும் தான் நம்பி அந்த நம்மளோட பேட்டிங்கே ரிவால்வ் ஆகிருக்கு ஆமாம் அதுவும் முக்கியமாக ஸ்ரேயா சையர் மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்து நல்ல ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு ஒரு எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் கொடுத்துட்டு ஒரு லூஸ் ஷாட்டில் அவுட் ஆகிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூடிங் ரோஹித் சர்மா ஓவராலில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங்கில் ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்கா மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது நீங்க வந்து இந்த பேட்டிங் அப்பா கடப்பாற டீம் பா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இல்ல யாரோ ஒருத்தர் நிக்கிறாங்க அடிக்கிறாங்களே தவிர மத்தபடி ஓவரால் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு ஆள் இருநூறு அடிச்சுட்டு மத்த எல்லாம் பத்து இருபது அடிக்கிறத விட ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஐம்பது அடிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படி இருந்தா அந்த டீமுக்கு ஒரு தனி லுக்கு கிடைக்கும் அந்த லுக்கு வந்து மிஸ்ஸிங் இதே தான் கிட்டத்தட்ட போலிங்லயும் நம்ம சொல்லணும் நீங்க வந்து இப்ப பும்ரா வந்து பிரமாதமா போலிங் போட்டாரு அது எக்ஸலண்டா இருந்தது அவரோட பாக்குறது பாது கண்ணு கண் கொள்ளா காட்சியா இருந்தது ஆனா பும்ரா மட்டும் தான் ஒரு ரெண்டு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தது பாஸ் போலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்றேன் முகேஷ் குமாருக்கு சான்ஸ் கொடுத்தாங்க என்ன கேட்டா அது நல்ல செலக்ஷன் தான் அது அதுல குறை சொல்ற மாதிரி ஒண்ணும் இல்லை பட் அவருக்கு வந்து ஒன்னும் பர்ஃபார்மன்ஸ் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இல்ல பிரைமரிலே அவரை டீம்ல எடுத்தது காரணம் பும்ராக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுக்கணுங்கிறதுக்கு தான் அது அந்த ஜாப் அவர் ஒழுங்கா பண்ணினாருன்னு சொல்லலாம் பட் ரன்ஸ் லீக் ஆச்சு அவரோட போலிங்ல அதெல்லாம் ரொம்ப குரூஷியலா இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஒரு ரிலையபிளான ஒரு ஃபாஸ்ட் போலரா இல்ல அப்படின்ற மாதிரி ரிலையபிள்னு சொல்றதை விட அவருக்கு அந்த அந்த ஃபிட் ஆகல அந்த இடத்துல அவர் ஃபிட் ஆகல அந்த அந்த பிச்சில் அந்த கண்டிஷன்ல அவர் சூட்டபிளா இல்ல ஆனா ஒண்ணு அதே இடத்துல சிராஜி ஆடி இருந்தாலும் பிரமாதமா பண்ணிருப்பாரான்னு எனக்கு டவுட் தான் பட் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒன் ஆர் டூ பிளேயர்ஸ் மட்டும் சுத்தி தான் இந்த டீம் இருக்க மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் கிடைச்சிருக்கு ஜெயிச்சிருந்தா கூட முக்கியமானது வந்து ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கும் செகண்ட் டெஸ்ட்டுக்கும் ரோஹித் சர்மாவோட கேப்டன்சியில் வாஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது அதோட கேப்டன்சி வந்து சரி இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா டீம் மேனேஜ்மெண்ட்டோட திங்கிங் எப்படி இருக்கோ அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் ஃபீல்டில் கேப்டனோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி டிஃபென்சிவாக இருந்தாங்க அது வந்து டிராவிடுக்கு வந்து ரத்தத்தோட ஊருங்கிறது அவருக்கு வந்து ரொம்ப டிஃபென்சிவாக இருக்கிறது தான் அவரோட இது அக்ரெசிவாக இருக்கிறத விட அது அது வந்து ரோஹித் சர்மா கேப்டன்சிலையும் தெரிஞ்சுது ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிராவிடே கூட கொஞ்சம் ஓப்பன் அவுட் ஆனார் கொஞ்சம் ஃபிளாம் பாயிண்டாக இருந்தது அவருடைய அந்த நீங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் விஷயம்லாம் நான் சொல்கிறேன் டீம் செலக்ஷனில் இருந்து அதெல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் ரோஹித் சர்மாவோட கேப்டன்சி பிரமாதமாக பண்ணார் செகண்ட் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸலண்ட் போலிங் சேஞ்சஸ் இருந்தது இத்தனைக்கும் அவர் வந்து இவ்வளோ சீனியர் போலர்ஸ் வச்சு ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப டெலிகேட்டான விஷயம் யாருக்குமே அதிகமான போலிங் இருக்கக்கூடாது ஒருத்தர் அண்டர் போலிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதை பேலன்ஸும் பண்ணோம் ஆனால் அந்த 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 பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரியான போலரை கட்டும் பண்ணக்கூடாது இது வந்து கொஞ்சம் மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஜாப் அது அதுவும் நல்லா பண்ணார் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் வந்து அவரோட ஃபீல்ட் செட்டிங் வந்து ரொம்ப பேத்தட்டிக்காக இருந்தது பர்டிகுலர்லி செகண்ட் டெஸ்ட் சொல்லுங்க இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்டில் ரொம்ப
ஸோ இப்போ வந்து விராட் கோலியோட ஒரு ஆப்சன்ஸ் ஒன்று இருக்குது இப்போ அவரோட ஆப்சன்ஸ் வந்து மேபி லைக் இன்னும் கொஞ்சம் நீடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரியும் சில நியூஸ் வந்திருக்குது இப்போ தேர்ட் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் டெஸ்ட்டில் அவர் இருப்பாரா இல்லையன்றது இன்னுமே ஒரு டவுட்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவோம் இது எந்த அளவுக்கு இம்பாக்டை கொடுக்கும் நினைக்கிறீங்க டீமில் இது ஒரு இம்பாக்டை கொடுக்குது கொடுக்கக்கூடாது ஆனால் கொடுக்குது அது அன்பார்ச்சுனேட்லி அதை உண்மையை நம்ம ஒத்துக்க வேண்டியிருக்கு இதுவுமே ஒரு இன்னொரு பிளேயரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஆமாம் கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் ஆகுது நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா டெண்டுல்கர் அவுட் ஆனால் கூட்டமே எழுந்து வெளியே போயிடும் என்ன <laughs> <laughs> அப்படிங்கறத போர்டே டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்க மாட்டேங்கறாங்க அது ஏன் வெளியில வர மாட்டேங்குது நியூஸ் சி இது வந்து கிரிக்கெட் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் கிரிக்கெட் வந்து பிசிசிஐட ஆபீஸோட மொட்ட மாடியில நடக்கல இது பப்ளிக்ல நடக்குது பப்ளிக் ஆர் பேயிங் மணி நான் அது வந்து காசு கொடுத்து வராங்க மேட்ச் பாக்குறதுக்கு உட்காந்து அதுக்காக செலவு பண்றாங்க டைம் செலவு பண்றாங்க எனர்ஜி செலவு பண்றாங்க பணம் செலவு பண்றாங்க அப்போ வந்து இந்த பிசிசை இஸ் ஆன்சரபிள் கோலி மாதிரி ஒரு ஐகான் கிரிக்கெட்டர் டீம்ல இல்ல ஆட போறது இல்ல திடீர்னு போயிட்டாரு அப்படின்னா என்ன ஏன் என்ன வருவாரா வரமாட்டாரா அப்படிங்கிறது பர்சனல் ரீசன் அப்படின்னு நான் இந்த சீரீஸுக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவரு முதல்ல ரெண்டு டெஸ்ட் இல்லைங்கிறாரு அப்புறம் மூணு நாலு இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் என்ன இது ஒண்ணுமே புரியல இது இதே ட்ரீட்மெண்ட் எல்லா பிளேயர்ஸும் கொடுப்பாங்களா ஏன் இஷான் கிஷன் ஒரு மாதிரி பாக்குறீங்க ஸோ நீங்க வந்து ஒரு கண்ணில் வெண்ண ஒரு கண்ணில் சொன்னா வச்சுட்டு பார்க்க கூடாது நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் வந்தேன்னா எல்லா பிளேயர்ஸும் ஒண்ணு தான் கிரிக்கெட் கிரிக்கெட்டுங்கிறது அல்டிமேட் அதுக்கு அடுத்து போர்டுங்கிறது அல்டிமேட் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் அப்புறம் தான் தெரியாது <laughs> அவர் இன்னொரு பிளேயர் தயார் பண்ணிருப்பாங்களே லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் வச்சிருந்து ஃபர்ஸ்ட் டூ டெஸ்ட் மட்டும் நான் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் திருப்பி தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்துக்கு இல்லைன்னு சொல்றது வந்து ஐ திங்க் ஹி இஸ் டேக்கிங் பிசிசிஐ ப்ரோக்ராம் கிராண்டட் அண்ட் பிசிசிஐ இஸ் ஆல்சோ ஃபாலோயிங் அ ப்ரே டு இட் அது வந்து இட்ஸ் நாட் ஆட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்கேத்திங்காக அதை அட்டாக் பண்றேன் பிசிசிஐ வந்து செலக்ஷன் ஆகட்டும் அவங்களோட போர்டு ஆகட்டும் இந்த விஷயத்துல வந்து கோலியை பார்த்து பயப்படுறாங்கன்னு சொல்லணும் நோ பிளேயர் இஸ் பிகர் தன் த கேம் ஓகே வரல <laughs> 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 இப்படின்னு சொல்றதுனால இந்த செலக்ஷன் கமிட்டிக்கு இருக்கிற இது செலக்ஷன் கமிட்டி ஹாஸ் டு புட் இட்ஸ் ஃபுட் டவுன் ஓகே அவங்க ஆணைதரமா இல்ல நீ இல்ல வி ஆர் டிராப்பிங் யூ அப்படினு சொல்லணும் ஓகே அப்ப ஏதோ ஒரு பர்టిక్యులர் பிளேயர்க்காக வெயிட் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல கோலிக்காக வெயிட் பண்றாங்க கண்டிப்பா கோலிக்காக வருவாரோ வருவாரோ வருவாரோன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க என்ன மறுபடியும் சொல்றேன் ஒரு சீரிஸ் தோத்தா தான் என்ன நீங்க கரெக்ஷன் எப்ப பண்ண போறீங்க எப்ப டிசிப்ளின் கொண்டு வர போறீங்க ஒரு 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 பிளேயர் வந்து ஒரு டீம் வந்து ரான்சம் எடுத்து போக முடியாது எப்போ ஏன் அதை அலோவ் பண்ணுறீங்க இன்னொரு பிளேயருக்கு சான்ஸ் கொடுங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க உங்களுக்கு யார் ஆள் இல்லாமல் இருக்கு நம்ம இப்போ அந்த மாதிரி இல்லையே ரெடியாக இருக்காங்க ஆட்கள் ருத்ராஜ் என்ன ஆச்சு இன்க்ரூஸ் இங்கே கொடுக்கலாமே இந்த மாதிரி எப்போ தான் நீங்கள் கொண்டு வர போகிறீங்க பட்டிடாரை உள்ளே கொண்டு வந்தீங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ கோலி எப்போ ஒரு வரை பட்டிடாரை வெளில போயிடுவார் அவர் கொடுத்த ஒரு மேட்ச் சான்ஸ் நான் ஏற்கனவே இதே நம்ம இன்டர்வியூல நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆ நீ இவ்வளோ நாள் கொஞ்சம் நேரம் கிரிக்கெட் ஆடினப்பா இந்தியா கேப் ஒன்று போட்டுக்கோ நானும் இந்தியாவுக்கு ஆடினேன் நீ நாளைக்கு சொல்லிக்கலாம் அதுக்காக தான் இது அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிற மாதிரி அவர் அனுப்பிட போகிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப பேத்தட்டிக்காக இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பவுலிங் அட்டாக் பற்றி அந்த டீமை பற்றி சொன்னீங்க சாரி அது கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க ஜடேஜா அண்ட் ராகுல் திரும்பி வந்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேச்சு இருக்குது அவங்க வந்தாங்கன்னா அந்த யார் இடத்துக்கு வருவாங்க 
அப்படிங்கிறது ஒரு மில்லியன் டாலர் கொஸ்டினாக தான் இருக்கு அது பார்ப்போம் எப்படி போகுதுன்னு டீமில் வந்து ஜடேஜா வந்து என்னை கேட்டால் ஜடேஜா கொஞ்ச நாளைக்கு இல்லாமல் இருக்கிறதே பெட்டர்னு எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா கோபத்தினால இல்லை ஓகே ஏன்னா உங்களுக்கு அக்சர் பட்டேலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே எந்த அளவுக்கு அவர் இருக்காரு சரி நீங்கள் என்ன தான் சொன்னாலும் சரி அக்ஷர் பட்டேலும் ஜடேஜாவும் ஒரே லெவனில் இருக்கிறதுங்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டு கிடையாது ஆக முடியாது கிட்டத்தட்ட ஐடென்டிக்கல் பிளேஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் எல்லா எல்லா விதத்திலையுமே லெப்ட் ஆம் லெப்ட் ஆம் ஸ்பின்னாக இருக்கட்டும் இல்லை லெஃப்ட் ஆம் பேட்டிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபீல்டிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே கிட்ட ஐடென்டிக்கல் ஒரு ரெப்ளிகா மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் இருக்கிறதுங்கிறது வெரைட்டி இருக்காது இல்லை உங்களுக்கு இப்போ மூணு மூணு ஸ்பின்னர்ஸ் ஆடணும்னு ஒரு நிலைமை வந்ததுக்கு அப்புறம் அதில் ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் ஒரு லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின்னர் ஒரு லெஃப்ட் ஆமில் அந்த குல்தீப் மாதிரி ஒரு ஸ்பின்னரோ இல்லை ஒரு லெக் ஸ்பின்னரோ அந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டி இருந்தால் பரவாயில்ல ரெண்டு பேரும் சப்போஸ் இது எப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் கரெக்டான்னு எனக்கு தெரியாது இதெல்லாம் நீங்கள் உங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் எப்படி ரசிப்பீங்கன்னு தெரியாது இந்த கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு பார்த்துட்டு ஜோடி பொருத்தம் பார்க்கும்போது ஏக நட்சத்திரம் கூடாதும்பாங்க ஏக ராசி கூடாதும்பாங்க ரெண்டு பேரும் பையன் பொண்ணுக்கு ஒரே நட்சத்திரமாவோ ஒரே ராசியாவோ இருந்தால் வேண்டாம்பாங்க காரணம் என்னன்னு கேட்டால் இந்த ராசினாலேயோ இந்த நட்சத்திரம்னாலேயோ ஒருத்தருக்கு கெடுதல் வந்ததுன்னா அதே தான் போ இன்னொருத்தருக்கும் வரும் ஒரே குடும்பத்தில் ரெண்டு பேரும் எதுக்கு அஃபெக்ட் ஆகணும் ஒருத்தரோட நல்ல பலன் ஒருத்தரோட கெட்ட பலனு ஈக்வேட் பண்ணுற மாதிரி இது நெகேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கட்டுமேங்கிறதுனால அப்படி பார்ப்பாங்க இது ரெண்டு ஏகராசி கேஸுங்க ஜடேஜாவும் அக்ஷர் பட்டேலும் இந்த ரெண்டு பேரும் இருக்கிறது வந்து தெரியல அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த ஜடே வித் டியூ ரெஸ்பெக்ட் டு ஜடேஜா ஜடேஜா கண்டிப்பாக டீமில் இருக்க வேண்டிய ஒரு ஆள் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது பட் அக்ஷர் பட்டேலுக்கு எந்த அளவுக்கு அவர் இருக்க போகிறார் நாளைக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு சப்போஸ் நாளைக்கு ஜடேஜா இல்லை தேர்ட் டெஸ்ட்ல இல்ல அக்ஷர் ஆடுறாரு ஒரு எக்ஸலன்ட் செஞ்சுரி அடிக்கிறாரு அப்ப பெரிய டைலம் வந்துடும் அப்ப இட் வில் பி என்ன சொல்லலாம் சேலஞ்ச் ஜடேஜாக்கு அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ணி ஆகணும் இப்ப நம்ம ஜடேஜா ஜடேஜான்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோமே தவிர ஆஃப் லேட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவரோட பேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப நெக்ஸ்ட் நில் தான் சொல்லணும் அப்படிதான் இருக்கு அவர் ஹி ஹேஸ் டு புல் அப் ஹேஸ் சாங்ஸ் இல்ல பண்ணணும் ஏன்னா ரெடியா பக்கத்துல ஒரு ஆள் நினைக்கிறான் உங்க ஊர்ல இருந்து வந்து உங்க கழுத்து மேல கைய வச்சுட்டு அதே மாதிரி அதே அதே மொழி பேசிட்டு உங்க கூடவே நிக்கிறான் ஒரு குளோன் மாதிரியே வர அதனால அது இருக்கு ராகுலை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் வெல்கம் சைன் இப்ப இருக்கிற பேட்டிங் பொசிஷன் ஐ மீன் கண்டிஷனை பார்க்கும்போது ராகுல் மாதிரி ஒரு மிடில் ஆர்டர் கண்டிப்பா வேணும் ஸ்டெபிலைஸ் பண்றதுக்கு இந்த ஸ்பின்னு நான் சொல்றேன் லியோ அதாவது இது வந்து இந்த இங்கிலாந்தோட ஸ்பின்னர்ஸ் பார்த்தா ரியல் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் தேர்ட் டிவிஷன் டிஎன்சிய டீம் இந்த பசங்களை போட்டு பொறுக்கி போட்டு அடிப்பாங்க அந்த மாதிரி போலிங் தான் ஹார்ட்லி இல்லாம ஒரு போலரே கிடையாது அவருக்கு வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது அவர்கிட்ட எக்ஸப்ட் நல்ல லெங்க் போடுறாரு பின்னாடிங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 பிச்சப்ல <laughs> 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 ஒரு பிளேயரை நம்ம டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா ஜஸ்பிரீத் பும்ரா இப்போ வந்து டெஸ்ட்டில் ரேங்க் ஒன்றுக்கு நகர்ந்துருக்கிறாரு மேபி லைக் இப்போ வந்து பேஸ் அட்டாக் வந்து கொஞ்சம் ஒரு த்ரெட்டனிங்கான ஒரு பேஸ் அட்டாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாமா இந்தியாவோட பேஸ் அட்டாக் மேபி லைக் இப்போ அவர் ஷமி வந்து இப்போ இல்லை இப்போ ஷமி மறுபடி டீம்குள்ளே வரார் அப்படின்ற மாதிரி வந்த டைமில் ஷமி பும்ரா சிராஜ் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பேஸ் அட்டாக் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு மாதிரி சொல்லலாம் ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஒரு மாதிரி ஸ்ரீநாத் ஆகட்டும் வெங்கடேஷ் பிரசாத் ஆகட்டும் அகர்கர் ஆகட்டும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெளியில பேசப்படுற அளவுக்கு 
போனஸ் இருக்கு தான் செய்கிறாங்க பட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஐபிஎல் திடீர்னு நிறைய பேச பேசஸ் இருக்க மாதிரி தோணுது பட் சான்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்க மாட்டேங்குது ஓகே உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து சைனி எடுத்துக்கோங்க சைனிலாம் இனிமேலாம் சைனிலாம் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்டை ஆட முடியாது ஏன்னா நிறைய சான்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணலை அவரோடது சாயம் எழுத்து போச்சு அதே மாதிரி தான் பிரசித் கிருஷ்ணா எடுத்துக்கோங்க நல்லா வந்தார் அவர் எனக்கு பிடிக்காது அவரை பட் நல்லா அவருக்கு பேக்கிங் இருந்தது டிராவிட் வந்து கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு கொடுத்தாரு பாண்டியாக அடிபட்டா பிரசித்த கூப்பிட்டாரு என்ன சம்மந்தன்னே தெரியாது அந்த மாதிரிலாம் உள்ள வந்தார் டீமுக்குள்ள பட் எக்ஸ்போஸ் ஆகிடுச்சு அவர் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அவருக்கு ஏன்னா நீங்கள் ஒரு போலருக்கு வந்து என்ன இருக்கோ இல்லையோ திங்கிங் வேணும் பர்டிகுலர்லி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஆடும்போது நீங்கள் கிராஜுவேட் ஆகி போகிறீங்கல்ல லீக் லெவல்லேருந்து ஸ்டேட்டு காட்டுறீங்க ஸ்டேட்லேருந்து ஜோனு காட்டுறீங்க ஜோன்லேருந்து கண்ட்ரி காட்டுறீங்கன்னு வரும்போது அந்த கிராஜுவேஷன் லெவலுக்கு நீங்கள் காட்டணும் இல்லை நீங்கள் இன்னும் அந்த லீக்கில் ஆடுற மாதிரியும் ஸ்டேட்டு காட்டுற மாதிரியும் போட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா அதில் வந்து இப்போ கொஞ்சம் மீடியாக்கார் பேட்ஸ்மேன் இருப்பாங்க விக்கெட் எடுத்துடலாம் நீங்கள் மூணு நாலு விக்கெட் பேப்பரில் காமிச்சிட்டே போகலாம் பட் அந்த லெவலில் போகும்போது அந்த அந்த பேட்ஸ்மேனுக்கு நீங்கள் போடும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களை திங்கிங் இருக்கணும் உங்களோட லைன் அண்ட் லெங்க்துக்கு இருக்கணும் நீங்கள் ஒரு நம்மளோட இந்த லைனை போட்டால் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை மாற்றக்கூடிய திறமை இருக்கணும் அதோட உங்களுக்கு ரவுண்ட் விக்கெட் இல்லை மோவர் விக்கெட்டை மாற்றுறதோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் லைன் அண்ட் லெங்க்து ஆங்கிள்ஸ் கொடுக்கறது இதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு இன்னோவேஷன் பண்ணும் ஒன்றுமே கிடையாது தப 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 ஓடி வந்து அவுட் சைட் அவுஷ்டம் போட வேண்டியது அவன் அடிச்சா அண்ணா மண்டே மண்டே அட்டு திருப்பி போக வேண்டியது மறுபடியும் ஓடி வந்து அதே மாதிரி போட வேண்டியது இது இல்லாம் ஒர்க் அவுட் பும்ரா பாருங்களா நீங்க எந்த நீங்க பும்ரா வட ஓவரால எடுத்து பாருங்க நீங்க கண்டிப்பா கிரிக்கெட் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷத்துல பும்ரா வட நாலு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த பும்ராவும் இன்னைக்கு இருக்கிற பும்ரா என்ன எப்படி கிராஜுவேட் ஆயிருக்க பாருங்க அதுதான் அது சாதாரண ஒரு போலருக்கும் ஒரு 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 என்ன சொல்லலாம் மாஸ்டர் பவுலர் சொல்றதுக்கும் அதுதான் வித்தியாசம் நீங்க நம்ம எதுக்கு நம்ம மெக்ராத்தையும் டேல் ஸ்ட்ரைனையும் இவங்கள எல்லாம் பார்த்து நம்ம வந்து ஆஹ் இன்னைக்கு ஆண்டர்சன் பாருங்க ஆண்டர்சனை பாருங்க நாற்பத்தி ஓரு வயசுல என்னங்க போலிங் அது இன்னைக்குமே ஒரு பயமா இருக்கு அதாவது பால் கிட்ட அவர் பேசுறாரு பால் செய்யுதுங்க வேலை அவ்வளவுதான் அவருக்கும் அவருக்கும் பாலுக்கும் ஒரு பெரிய காதல் இருக்கு அந்த பெரும் பார்வையிலே அந்த தில்ல நம்ம மாதிரி பார்வையிலே கம்யூனிகேட் பண்றாரு அவரு பால் அது மாதிரி செய்யுது என்ன மாதிரி போய் ஒரு நீங்க விக்கெட் எடுக்கிறத விடுங்க அடிக்க முடியுதா பாருங்க நான் இந்த போன இன்டர்வியூல சொல்லியிருந்தேன் ஹி மே நாட் பி அ மேட்ச் வினர் இந்த டோ இந்த சீரீஸ்ல பட் ஹி வில் மேக் இஸ் பிரசன்ஸ் பெல்ட்னு சொல்லியிருந்தேன் பான் பண்றாரு பாருங்க பண்ணினார் பாருங்க காலையில வந்து அந்த ரெண்டு ஃப்ரெஷ் விக்கெட்ஸ் எடுத்து கொடுத்தாருல அவ்வளோ அதோட முடிஞ்சது ஆமா பாருங்க அது அது அந்த மாதிரி நீங்க இதுதான் திங்கிங் அவர் வந்து ஸ்பியர் ஹெட் ஆகுது நூத்தி நாற்பது நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சா போட்டாரு ஒண்ணு இல்ல என்ன இந்த பேட்ஸ்மேனுக்கு என்ன போட்டா நம்மளுக்கு செல்லுபடி ஆகும் அப்படிங்கறது தெரியணும் அனுபவத்துல தெரியணும் அனுபவம் உங்களுக்கு கொடுக்கறோம் இல்ல கோச்சஸ் இருக்காங்க வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் கேம் கோச்சஸ் இருக்காங்க உங்களுக்கு சொல்லி கண்டிப்பா சொல்லி கொடுப்பாங்க அதை வாங்கணும் நிறைய போலர்ஸ் இருக்காங்க நீங்க கேட்டீங்க ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் இப்போ முகேஷ் கொடுத்தது சான்ஸ் கொடுத்தது வந்து ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி நிறைய பேர் வந்து முகேஷ் கொடுத்துட கூடாது தண்டம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் அப்படி இல்லை நான் பார்த்தது வந்து முகேஷ டீம்ல எடுத்தது வந்து பும்ராக்கு அப்பப்ப ரெஸ்ட் கொடுக்கணும்னு சி பும்ரா உங்களுக்கு தேவை ஒரு ரெண்டு ஃபாஸ்ட் போலரும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பின்னரும் அட்டாக் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்ல வரும் அந்த மாதிரி வரும்போது ஒரு மூணு ஓவர் நாலு ஓவருக்கு மேல பும்ரா யூஸ் பண்ண முடியாது அப்ப பும்ராக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கறதுக்காக முகேஷ் அப்படின்னு வச்சிருந்தாங்க சிராஜ் இருந்தாலும் இதை விட பெட்டரா பண்ணிருப்பாரா எனக்கு தெரியல அப்கோர்ஸ் சிராஜ் டெஃபினட்டா முகேஷ் விட பெட்டர் போலர் அதுல சந்தேகம் இல்ல பட் முகேஷுக்கு சான்ஸ் கொடுக்க இப்படி தான் கொடுத்து பாக்கணும் நீங்க இப்ப நீங்க முகேஷ் சான்ஸ் கொடுத்தீங்க டெஸ்ட் கிரிக்கெட்ல நிப்பாரா எனக்கு டவுட்டா இருக்கு மேபி இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்ச் தொடர்ந்து சான்ஸ் கொடுத்தா அவரோட எப்படி ஷேப் ஆகுறாருன்னு பாக்கலாம் இன்னொன்னு இந்த தீபக் தீபக் சாகர் மாதிரி ஆட்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து திடீர்னு ஒரு ஒரு பளிச்சுன்னு எரியிற மாதிரி இருக்கு அது என்னதுன்னு பார்த்தா ஊத்து பார்த்தோன்னா ஒண்ணுமே இல்லாது விட்டு பூச்சி மாதிரி போயிடுது போலிங் இருக்கு ஆனா இல்ல அப்படிதான் நிறைவில் நிற்கும் திருமணப்பட்டு விவாகா தி சென்